Hello there, Mark here. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gawin ang title ng inyong Capstone Project. Pero hanggang dun lang yun, title lang, not the whole document proposal. And this video is intended only for IT students. So if you are a student from a different degree, baka wala kang mapulot dito. Before I start the lesson, uh, let me just clarify na kung ano lang nakasulat sa title natin video, which is yung paggawalan ng title ng inyong Capstone Project, yun lang talaga yung gagawin ko. Nothing more. So, this is assuming na na-identify nyo na kung ano yung magiging project ninyo at na-determine nyo na rin kung sino yung magiging client ninyo or yung magiging beneficiary na inyong gagawin project. Okay? Uh, so, if you're expecting something else, like akala ninyo bibigyan ko kayo ng project for you to use in your title, you're wrong. So, th that is uh, different content. But, uh, I can suggest na ano, panoorin nyo yung ginawa kong video na Capstone Project Ideas for IT Students, yung parts 1 and 2, if yun yung in-expect ninyong content. So, I have video for that. Pwede nyo i-visitahin na lang yun. Then, if naka-determine na kayo na kung anong project yung gagawin ninyo, then that's when you come back here para gawin naman yung title. So, are we clear? Great. So, let's start the lesson. Punta tayo sa ating word editor. Hello there. We are now in my word editor. Kung mapapansin ninyo, may makikita kayong formula ng paggawa ng caption title. But this formula is not official. Gawa-gawa ko lang yan based sa mga napapansin kong usual format sa mga sinasubmit ng mga caption project sa school na pinasukan ko or sa school na tinuruan ko. Parang ako nang gumawa niyang ganyan. But uh, yeah, pwede natin gawin siyang pattern for you to come up with your own caption title. Ang objective natin today is um, magamit tong formula to para magawa ng title tong mga given problems. Ay, sa item number 1, meron tayong given na uh, system, movie ticketing system for SM Bacoor. So using the formula na ginawa ko rito, so ano magka-come up natin na title dyan? And then same thing with the item number 2, as is an app for visual impaired Visually impaired individuals. So, clear ba tayo sa ating goal? Okay. But before we can give it a title, syempre, pag-aralan muna natin itong kalukuhan kong formula na to. So, simula natin sa intro filler. Si intro filler, ito usually yung mga words na the development of ganyan or the implementation of mga words na ganyan. Kinonsider ko siya as filler because I think kahit di na siya lagi ng ganyan, okay, na lang, okay lang din naman. Mag-i-stand mag na lang pa rin naman yung title. Gets pa rin naman yung title. So, pero ano kasi, usually sa mga college undergrad na courses, hinahanap siya. Pero pag ano ka na, nasa master ka na, parang ang lame ng dating pag may ganito ka pa. So parang, kaya nilagyan ko siya ng parenthesis dito for you to know na optional lang naman siya. But you need to check with your subject advisor baka kasi hinapin din pa rin. But personally, I think hindi na siya kailangan. Next is yung platform base. When I say platform base, ano yung uh, paglalagyan niya ng inyong system? Saan siya magraran? Uh, web base ba siya? Is it web base? Is it mobile, mobile or Android base? Is it LAN base? Or what else? Mga ganun. Kung saan mabubuhay ang inyong system. So that's the platform base. I think necessary siya para malimit yung scope ninyo. Kasi pag hindi nyo siya nilagay, parang ang usual na thinking, you're implying na working siya both on web and on mobile. Parang ganun. But if it's only running on web, then make it web base. But you have to have a good reason bakit web-based lang siya. Parang ganun. That may reason pa rin kayo kung bakit nilimit nyo sa web, pagiging web-based lang siya or pagiging mobile-based lang siya. Ganun. But it's up to you na. Bahala na kayo dyan. <laughs> Next is yung software project name na mismo. In here, pwede nyo nang i-substitute yung ano, kware, ito sa example, movie ticketing system. Ilagay nyo lang siya dyan sa software project name. Next is yung this one. Ito yung ano, tingin kong ang paganda ng inyong capstone title. So, whether you are using an 
a method or an algorithm, unique kind of algorithm, or yung system ninyo is merong additional system, embedded system, mga ganun. Parang pampa dagdag bigat sa inyong system. Without it, parang kulang yung inyong title. Ganun. Next is yung for client name. Siyempre, kung anong client ninyo, SM Bacor, ilagay nyo lang dyan. 4SM Bacor. Gets? So, let's try using this formula to um, make a title for this given. So, ilagay natin siya dito. Um, gawin natin siya without using a filler, yung the development of blah blah blah. Ayoko na may filler. Try natin na simulan ka agad sa pagiging, ano niya. Uh, usually, web-based siya. Pag itong kasi, web-based. Sorry, ano nangyari? Nag-strike. Web base movie system. Dito, um, sige, try ko na lang siya ng gawa ng kalokohan na for, ay, with face recognition system. Parang ganun, parang magkaroon lang ng sample. With face recognition or SM bako. Parang ganyan. But it's up to you kung anong sa tingin ninyo appropriate na additional system na pwede nyo ilagay sa movie ticketing system. Another is like this. Uh, Android base ordering system with customization for let's say ABC um, bakery. In here, tumpak na ano, uh, parang appropriate na idagdag mo yung customization sa ordering system. Ano ba yung customization? Yung parang ano, sa t-shirt, pwede mo ma-customize whether yung t-shirt na i-order mo is kulay orange, kulay pink, kulay blue, or anong size niya, large, medium, mga ganun. Yun yung sa customization system. Appropriate siya sa ordering system. So, pwede mo siyang ipag-ganyan, pag-partnerin. Kaya mag-isip kung anong um, bagay sa movie ticketing system with blah 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 uh, kind of system, additional ano. Or, kayo bahala kung anong klaseng technology yung bahala nyo i-add dito. But, it's up to you. Next is, another example ko is Dengue Outbreak Forecasting system. Using what kind of method? Um, pwede kang mag-search ng ano dito. This is business data analytics na algorithms. Yung mga linear regression, um, clustering, ano pa ba? Uh, regression and clustering lang naalala ko. <laughs> Yun. Sa part na ito. So, try, try natin yung, uh, I think, k-means. K-means clustering for residents in Imus Rite. Magandang ano rin yan. Magandang title. Because, na-identify mo kung ng classing system siya, medyo mabigat din yung forecasting system. At may re relevant siya. Relevant siya kasi ano, about dengue, dengue outbreak. Then, dinify mo kung anong classing method yung gagamitin mo for the system para ma-identify yung forecasting part. And, nilimit mo yung scope sa Imus Cavite. Kasi without this, without this part, parang ini-imply mo na pang buong Pilipinas or pang buong mundo yung dengue outbreak forecasting system mo. Eh, mabigat yung ganong klaseng system. Ano yan? Mag-effort-effort ka ng ganon para lang sa 3 units na subject? No. Huwag ga ganon. <laughs> so, try to limit your scope sa ano lang, sa location na balak yung pag ano ng ano, yung benef benefit, yung pagiging beneficiary, ganun. So, yeah, that's on the number one, na try na, na sagot natin siya using this. But, in the second given, since this is an app, I think, hindi, uh, ano to, hindi, uh, ma much better na, ano, gamitin natin yung, itong classing format, title, 
then semicolon at either. So, panibagong format din, dito, din ito. But in this case, sa title part, yung app, try mong gawan ng catchy name. Parang sa ano? Parang sa Snapchat. Ganun. Maganda yung pangalan niya. May isip mo kaagad na pang ano siya, pang mobile app. May isip mo na rin kaagad na ano siya, pang take ng pictures and pang chat. Ganun. So, since ang kailangan natin is assistant app for visually impaired individuals, I think magandang name dito is, let's say, mm, guide me. Parang ganun. Guide me. One word na pinagdikit yung nagdikit yung words na guide saka me. Pwede mo yan, ano yan, ap- appropriate yan sa, assist, sa pagiging assistant app niya for visually impaired individuals. Next is, lagyan mo ng semicolon. Ay, semicolon tuloy. Colon. Colon lang yan. Dalawang tuldog eh. Uh, assistant app is actually vague. Anong klaseng pang-assist yung gagawin nito? Pang- locate ba ng ano ng app symbol pang pang text pang guide sa paglalakad i think much better na gawin mo specific so try natin gawin na yung project natin is pang it's like ano yung sa dog na companion pwedeng a walking companion app parang ganyan for for the visually impaired. Need to add the individuals kasi parang gets na siya dito sa part na to. So yan. Magandang title to. Guide me. A walking companion app for the visually impaired. Gets ka na mobile app siya at kung anong klaseng app siya na specify mo kung anong klaseng um, goal niya sa buhay. <laughs> Yung Siyempre, pag visually impaired, parang di mo makita yung, ano, yung daanan, parang ganun. In this app, parang masasense nyo kung may uh, obstruction sa daan sa harap, harapan mo, or kung may paparating bang sasakyan, or what, parang ganun. Walking companion. Nalimit mo yung scope niya. Walang kinalaman sa pagte-text, walang kinalaman sa blah blah, sa pakikisocialize, pakikisocialize. Basta ganun, walking companion app lang. And I identify mo kung sino yung mag, mag ano dito, magbe-benefit sa app na to. For the visually impaired. Notice na hindi ko nilagay na for the blind people. Because, ano, parang very limiting ka lang. Kailangan bulag lang yung maka ano. Eh, paano naman yung mga ano lang, yung mahina lang pan, paningin. So, better na i-broaden mo yung scope dito sa part na to. For the visual impaired. Para hindi ka, ano, para hindi ka limiting lang. Para ganun. So, I think that's it. Um, ito yung usual formula. Then, if it's an app, try to use this one for the title and the title subtitle format title colon subtitle for client na ganun ito yung second part ito yung first part so that's it i hope na natulungan kayo nito and watch out for my next videos i post new videos every sunday so if you wanted to be alerted as soon as i upload ring that bell button yun lang see you next time and bye